ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ನನಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ತ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಏನು ತಿಂದ್ರೂ ತ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಹಂಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ವಾಯ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ನೀವೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಏನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೊ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನೋ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಪಾಪು ಆಗಿ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ಗೆ ನಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂತು ಆಗ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರು ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲು ಈ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಆ ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ
ಸೊ ಹೌ ಡಿಟ್ ಯು ಲಾಸ್ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎನಿ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಯಾವ ಡಯೆಟು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಗೋಬಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚುಚು ಚುಚು ನಾನು ತಿನ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಟು ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೊ ಅದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಿಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಕಾಂಡಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಕಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಕಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಲ್ವ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಬೇಬಿ ಸೆರೆಮನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದಿರ ಬೇಬಿ ಸೆರೆಮನಿ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವ ಏನು ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಪಾ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಐ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಐ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಶುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇರ್ ಬ್ರಾ ವೈಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಯು ಮೌ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೊಸದು ಅದು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪು ಕುದ್ದು ಪಾಪು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೀರಾ ಸ್ಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಗಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏಜ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತೀರಾ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪಾಪು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಇದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಇದು ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಬೆಸ್ಟು ಓಕೆನಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂ ಬಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಮದುವೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ
ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ದಬಾಕೊಂಡು ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತೇಗಿಸಿದ್ ತೇಗಿಸಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ರಕ್ಕಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಮೇಲೆ ಬುಳ್ಳೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಬುಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಆ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಲೇಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಎಲ್ಲದೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ ಐ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನನ್ನ ಊರ್ದಾಗಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ವೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋ ಸೈಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀ ಬ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಳಿಗ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರೌಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಐದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ಲು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಾಲು ಪಾಪುಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಪಾಪು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪು ಚೆನ್ನಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಅವಳು ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತ್ ವೆಯ್ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಮಿನೂ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಪದ್ಮಿನಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರು ದಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳುಗಿರೋದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟಮ್ಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟಮ್ಮಿನ